அனைவருக்கும் சக்தி கருத்தரிப்பு மையத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மையத்தில் டைரக்டராக பணிபுரிகிறேன் இன்றைய காலகட்டத்தில் வளர்ந்து வரும் நாகரீக உலகில் நோய்களும் வளர்ந்து கொண்டே உள்ளது இதில் முக்கியமான வெப்பநிலை மாற்றங்களாலும் என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் ஃபுட் சேஞ்சஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் போன்ற பல காரணங்களால் குழந்தை இல்லாத காரணங்களும் வளர்ந்து கொண்டே உள்ளன இதில் ட்ரீட்மெண்ட்டை நோக்கி நாம் ஒவ்வொரும் பயணிக்க ஆரம்பித்த உடனேயே நிறைய சென்டர்ஸ் நிறைய டயக்னோசிஸ் நிறைய செலவுகள் நிறைய மன உளைச்சல் இது எதிர்நோக்கி கொண்டே உள்ளன இப்போது ஒரு தம்பதிகள் ஒரு சென்டரை நோக்கி போனோன்னே கொஞ்ச நாளில் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகும் சக்ஸஸ் ஆகும் சில பேர்த்துக்கு ஃபெயிலியர் ஆகும் மறுபடியும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நோக்கி ஓட போகிறோம் மறுபடியும் சக்ஸஸ் ஆகும் சில பேர்த்துக்கு ஃபெயிலியர் ஆகும் இது ஒரு விடாமுயற்சியாகவே தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது இதில் நாம் நினைப்பது ரிக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஆர்ஐஎஃப் என்பது மிகவும் முக்கியமான எல்லா தம்பதிகளும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆர்ஐஎஃப் என்பது ரிக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் அதாவது நாம் தொடர்ந்து கருத்தரிப்பு மையத்தை நோக்கி செல்கிறோம் ஐவிஎஃப்ங்கிறாங்க இக்ஸிங்கிறாங்க நிறைய பண்ணுறாங்க நிறைய முட்டையில் கொண்டு போய் வைக்கிறோம் ஒவ்வொரு டைமும் அது ஃபெயிலியரை நோக்கி போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான காரணம் என்ன என்பதை கண்டறிய வேண்டும் இதற்காக இந்த ஆர்ஐஎஃப் என்னும் கான்செப்ட் இப்பொழுது எல்லா தம்பதிகளுக்கும் தெரிந்து இதை மேற்கொள்ள வேண்டும் ரிக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் என்றால் என்ன அதாவது நம்மளுடைய கரு முட்டையானது ஒரு கருவகத்தில் சென்று உள்ளே வைத்தவுடன் அந்த கரு சுவரில் அது போய் உட்கார்ந்து ஒட்டி கருவாக மாறி ஒவ்வொரு அணுக்களாக வளர்ந்து ஒரு குழந்தையாக மாற வேண்டும் அது அங்கு கரு அகத்தினுள் ஏதாவது ஒரு தொந்தரவுகள் ஏற்படுமாயின் அந்த கரு வளர்ச்சி அது பாதிக்கும் அதுதான் ரிக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் எனப்படுகிறது இது எதனால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னா இது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டே அந்த கருவாகத்தினுள் ஏதோ ஒரு குறைபாடு உள்ளது அப்படிங்கிறது தான் இந்த குறைபாடு என்னங்கிறத நம்ம கண்டறியாமல் மறுபடியும் இன்னொரு சென்டர் இன்னொரு சென்டர் இன்னொரு சென்டர்னு போகிறதுனால திரும்ப திரும்ப ஃபெயிலியர்களை மட்டுமே நம்மளால் எதிர்நோக்கி முடியும் அதனால் முதலாவதாக கருவாகத்தினுள் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை நாம் கண்டறிய வேண்டும் ஒரு விவசாயியும் கூட ஒரு ஒரு விதையை விதைப்பதற்கு முன் ஒரு மண் எவ்வாறு உள்ளது அதுக்கான நீர் எவ்வாறு உள்ளது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டறிஞ்சிட்டு தான் போய் விதைய விதைப்போம் அதே போலத்தான் நம்மளுடைய கருவாகமும் அதை உள்ளே சென்று பார்க்காமல் அங்கு இவ்வளோ விலை மதிப்பில்லாத ஒரு கருமுட்டையை சென்றடைந்து அங்கு வைத்து ஃபெயிலியர் ஆவது என்பது ரொம்பவும் துரதிருஷ்டவசமான விஷயமாக அமைகிறது அதனால் கருவகத்தினுள் எவ்வாறு சென்று பார்க்க போகிறோம் அதற்கான பிரத்யேக கருவிதான் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப் இன்றைய வீடியோவில் நம் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பை பற்றி காண்போம் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப் என்பது ஒரு கர்ப்பப்பை வாயினுள் சிறு கேமரா மூலம் உள்ளே சென்று கர்ப்பப்பை எவ்வாறு உள்ளது என்பதை கண்டறியவதும் ஒரு கருவியாகும் இந்த ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப் ஒரு 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 வயிற்று உபாதை உள்ளவர்களுக்கு எவ்வாறு வயிற்றினுள் ஒரு என்டோஸ்கோப்பி எனும் கேமராவை பொருத்தி உள்ளே சென்று இறைப்பை சிறு உணவு குழாய் இவைகளை கண்டறிகிறோமோ ஒரு யூரினரி ப்ராப்ளம் உள்ளவர்களுக்கு எவ்வாறு சிஸ்டோஸ்கோப் என்னும் ஒரு கேமரா கருவியை சென் உள்ளே வைத்து உள்ளே பார்க்கிறோமோ அதே போல் கருவகத்தினுள்ளும் எந்த ஒரு வேறு உறுப்புகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாமல் ஒரு சிறு கேமரா மூலம் கருவகத்தினுள் சென்று உள்ளே உள் சுவர் எப்படி எவ்வாறு உள்ளது என்பதை காண உதவும் ஒரு கேமரா கருவி என்றே சொல்ல வேண்டும் இதில் இப்பொழுது ரிக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் திரும்ப திரும்ப நம் கரு ஒட்டாமல் போவதற்கான காரணங்கள் என்னவாக இருக்கிறது ஒரு கரு கருவகம் அதில் உள்ள செப்டம்னு சொல்லுவோம் செப்டேட் யூட்ரஸ்ன்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் அதில் வந்து கரு சுவர் வந்து சரியில்லாமல் போகலாம் இல்லை ஆஷர்மேன் சின்ட்ரோம் சொல்லுவோம் உள்ளே எல்லாமே ஒட்டி 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 ஒரு உருவு எடுத்திருக்கலாம் இல்லை உள்ளே வந்து ஒரு பாலிப்புன்னு சொல்லுவோம் ஒரு சத வளர்ச்சினால் அங்கே வந்து கரு சே சேராமல் போயிடலாம் இதை அனைத்தையுமே ஒரு சிறு கேமரா மூலம் உள்ளே சென்று நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதை நாம் டயக்னோஸ்டிக் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி என்று சொல்கிறோம் நாம் பெரும்பாலும் இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனோன்னே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு காதல் விழும் வார்த்தை லேப்ரோஸ்கோப்பி லேப்ரோஸ்கோப்பி என்பது கருவகத்தை வெளியே பார்க்கக்கூடிய ஒரு கருவியாகும் கருமுட்டை கரு குழாய்கள் கர்ப்பப்பையின் வெளிச்சுவர் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை லேப்ரோஸ்கோப்பி மூலம் பார்க்க முடியும் ஆனால் 
இக்ஸி டெஸ்டியூ பேபி என்று ஒரு சிகிச்சையை மேற்கொள்ள முன்வந்த பிறகு நமக்கு லேப்ரோஸ்கோப்பியை விடவும் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி மிகவும் அவசியமாகிறது அந்த ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பியில் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக அதோட உள்ள இருக்கிற தன்மையெல்லாம் துல்லியமாக கண்டறிந்த பின்பே நம்மளுடைய கரு க முட்டையாகிய எம்பிரியோவை கொண்டு போய் உள்ள வச்சு வளர்க்க முடியும் இதில் குறைபாடுகள் இருப்பின் இம்மிடட்டாக அதை வந்து சரி செய்ய முடியும் இதை நாம் ஆப்ரேட்டிவ் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி என்று அழைக்கிறோம் ஆப்ரேட்டிவ் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி என்றால் என்னங்க டாக்டர் ஏதாவது பெரிய ஆப்ரேஷனா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரும் அப்படி கிடையவே கிடையாது டயக்னோஸ்டிக் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி என்னவோ அதே கருவிகளை கொண்டு எங்கள் எங்களிடம் உள்ள லேசர் சாதனங்கள் எலக்ட்ரோ காற்று என்னும் சாதனங்கள் மேலும் இந்த ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி ஹேண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னும் சாதனங்கள் இவை அனைத்தையும் சிறு துளைகள் மூலம் உள்ளே சென்று இவை அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் உடனடியாக சிறு நிமிடங்களில் முழுமையான தீர்வு காண முடியும் இது ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி என்பது இது மிச்ச அறுவை சிகிச்சைகள் போல் ஒரு மிகப்பெரிய அறுவை சிகிச்சை கிடையாது இதில் வந்து நம்ம பெட்டில் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் பண்ண பண்ணணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது தழும்புகள் ஏற்படுமா கண்டிப்பாக கிடையாது இரத்த போக்கு ஏற்படுமா கண்டிப்பாக கிடையாது பக்கத்து உறுப்புகளுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா கண்டிப்பாக கிடையாது இது இயற்கையான கர்ப்பப்பை வாயில் மூலமாக ஒரு கருவியை உள்ளே செலுத்தி பண்ணிட்டு வர்றதுனால எந்த விதமான அடிஷ்னல் பாதிப்புகளுக்கும் வாய்ப்புகள் கிடையாது இது பண்ணி இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு செலவுகளாக போகிறது கிடையாது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே இருக்க போகிறது கிடையாது டே கேர் சர்ஜரியாக தான் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இது நெக்ஸ்ட்டு டே மார்னிங்கே உங்களோட அன்றாட வேலைகளுக்கு திரும்பி விடலாம் நிறைய மெடிசின்ஸ் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான சமாச்சாரம் ஆனால் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி மூலையும் கருவகத்தை பார்க்காமல் நம்ம ஃபர்தராக ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்னு போகிறதுனால எந்த அவசியம் இல்லை ஆகையால் தம்பதிகளே கம்பல்சரி நீங்கள் ஐவிஎஃப் ஆர் இக்ஸி ஆர் ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மேற்கொள்ள முறை லேப்ரோஸ்கோப்பி தான் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பியை உங்களுடைய டாக்டரிடம் டிமேண்ட் செஞ்சு கண்டிப்பாக அதை பார்த்த பின்பே நம் ஃபர்தரான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கும் இப்போது ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி என்பதை நாம் பார்த்தோம் அதனுடைய பயன்பாடுகள் அதில் என்னென்னலாம் உள்ள பார்க்கலாம் க குழந்தை இல்லா தம்பதிகளுக்கான சிகிச்சையில் மிகவும் முக்கியமான மிகவும் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த சிகிச்சையாக இது கருதப்படுகிறது என்பதை பார்த்தோம் மேலும் கருத்தரிப்பு சிகிச்சைக்கான அனைத்து சந்தேகங்களையும் காண எங்களுடைய சக்தி ஃபர்டிலிட்டி என்னும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் உங்களுடைய இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் முழுமை பெற்று வெற்றியடைய வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்